नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे मैं जावेद अंसारी आपके साथ न्यूज नेटवर्क की टीम ने आपको पहले ही आगाह किया था रीवा धीरे धीरे ग्रीन से ऑरेंज से होता हुआ रेड की ओर बढ़ रहा है अगर हमने सावधानी ना बरती बाहर से आने वाले लोगों को हमने ध्यान पूर्वक नहीं देखा हालात कुछ ऐसे ही बिगड़ रहे हैं कल जहां चार कोरोना पेशेंट पाए गए थे वहीं आज फिर से चार कोरोना पेशेंट और पाए गए हैं माना जा सकता है इस समय कोरोना पेशेंटों की जिस तरीके से तादाद यहां पर बढ़ रही है वह दिन दूर नहीं जब रीवा पूरी तरीके से रेड जोन में आ जाएगा हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विजय विश्वकर्मा जी विजय जी ये बताइए विंध में किस तरीके के हालात अब आप देख रहे हैं बिल्कुल जावेद जी जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है उससे हालात भयावह होने वाले हैं अगर हम आपको बताएं कि रीवा जिले में कुल 11 कोरोना के मरीज हो गए हैं अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही रिपोर्ट आई है जिसपे चार लोग और भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं ऐसे में यहाँ पर 11 मरीज हो गए हैं अगर बात करें सतना की तो सतना में भी 8 मरीज हो गए हैं इस तरह से लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है सीधी जैसे जगह पर जहाँ जीरो थे वहाँ तीन हो गए हैं इसी तरह से सहडोल सहडोल अनूपपुर उमरिया यहाँ भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में अब यहाँ पर खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है खतरा एक ऐसे से जिसको किसी ने नहीं देखा माना जा सकता है कोरोना वायरस को किसी ने नहीं देखा उससे बचाव का केवल और केवल एक तरीका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए लेकिन यहाँ पर वह चीज सिरे से नदारत है हमारे साथ हमारे एक और मेहमान है सुरेन तिवारी सुरेन तिवारी जी रीवा के हालात जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं क्या लगता है आपको ये स्थिति कहाँ तक जाएगी देखिए स्थित पर तो अभी ये कुछ कह नहीं जा सकता कितना आगे जाएगी क्योंकि तो अभी रीवा में कह सकते हैं बारह ट्रेनें अलग अलग प्रदेशों से आई हैं चार कल फिर आ रही हैं लगभग अठारह हज़ार लोग आ चुके हैं ट्रेन से इसके अलावा लगभग पचास से साठ हज़ार लोग जो है बाई पैदल वाहनों से बॉर्डर भी अपने हनुमाना चाक घाट तेथर भी जो है अभी लगे रीवा शहर में भी ऐसे लोग हैं लेकिन जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और शहरों में घूम रहे हैं प्रशासन उनको नज़रअंदाज कर रहा तो ये एक भयानक स्थिति को नियंत्रण दे रहा है कैसे दूसरा लेकिन मैं टोकूंगा सुरेंद्र जी मैं फिर से आपके पास आऊँगा प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन नहीं कर पा रहा है लोगों से दूरी बना रहा है उनको कायदे से चाहिए लोगों से उनको एक डिस्टेंस मेंटेन की जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा विजय जी एक बड़ा सवाल जैसे सुरेंद्र जी अभी कह रहे थे क्या लगता है आपको हालातों में किस तरीके से काबू पाया जाएगा कि काबू हो सकता है आपको लगता है कुछ ऐसा देखिए जावेद जी यहाँ पर ग्रीन जोन था और यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं थे लॉकडाउन दो चरणों तक यहाँ सब कुछ स्थितियाँ ठीक रहीं लेकिन धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती जा रही लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद यहाँ पर प्रवासी मजदूरों और लोगों का जो आना हुआ उसके साथ कोरोना की दस्तक भी यहाँ पर आई और वो दस्तक अब धीरे धीरे गाँव के ये मोहल्ले तक पहुंचती जा रही है जहां आदमी उम्मीद नहीं लगा रखा था कि यहां भी कोरोना के मरीज होंगे उन गांवों तक मरीजों की संख्या लगातार विस्फोटक होती जा रही है अगर हम बात करें रीवा के गुड़ महासाव जैसी जगह पर वहां पर सोचा नहीं गया था कि कोरोना के एक साथ एक ही परिवार में चार मरीज होंगे और वहाँ पर चार चार मरीज मिले ऐसे ही कल जो सड़क दुर्घटना हुई मुंबई से आ रहे थे श्रमिक और उनके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट के बाद जब उनकी जांच कराई गई तो उसमें चार मरीज पॉजिटिव पाए गए अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जो स्कैनिंग की है अधिकांश लोगों की अभी तक कोई जांच ही नहीं हुई है घरों में की लापरवाही बिल्कुल जैसा विजय जी कह रहे थे साफ तौर से सामने आ रही है जिस तरीके से स्कैनिंग हो रही है जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है जबकि रीवा के मैं जिस परिसर में खड़ा हूं ठीक इसी परिसर में यहां पर ही जांच हो रही है बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा लेकिन जांच रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से टाइम से नहीं आ पा रही सुरेंद्र तिवारी जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं हम आज आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें आज कोरोना पेशेंट जिनको कल रात में रीवा के चुनाई कुएं से पकड़ा गया था ले जाया गया था हम अपने दर्शकों को वो विजुअल भी दिखाएंगे निश्चित रूप से आप अपने टीवी स्क्रीन पर उसको भी देखेंगे सुरेंद्र तिवारी जी क्या आपको लगता है इस सफर का क्या अंजाम होगा आपको जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ट्रेन से बाहर के लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है क्या आपको लगता है इसमें क्या किस तरीके की स्थितियां भयावह होती चली जा रही हैं 
देखिए प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग ना होना और जांच ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरह से लोग आ रहे हैं चाहे वो मार्तम स्कूल के आप ग्राउंड में देखे ही होंगे आपने अगर वहाँ देखा होगा शहर के जिला चिकित्सालय में आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों की भीड़ रहती है डिस्टेंसन का पालन नहीं किया जाता शहर में आप मार्केटों में मार्केट है जो सब्जी मार्केट है इसके अलावा जो दुकानें हैं वहाँ आप चले जाके देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रहे तो सबसे पहले प्रशासन को तो ये चाहिए कि जो दुकानें अल्ट्रामेट अल्फा बेटा मतलब ये कह सकते हैं कि एक दुकान खुले एक बंद रहे डिस्टेंस के साथ एक दुकान खुले एक दुकान बंद रहे प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा यहाँ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना की स्थिति रोज बढ़ रही किस तरीके से क्या चाहते हैं लापरवाही है लापरवाही है इसलिए बढ़ रहा है लापरवाही है बताइए जी सर लापरवाही लापरवाही सर बहुत किसकी लापरवाही आप लोग देखते हैं यहाँ सर जो अधिकारी है डीन है उनकी लापरवाही से तो ये प्रशासन की लापरवाही है इसको चाहना चाहते हुए भी ये चीज़ के लिए अभी हमारे रीवा में ऐसा कुछ ऐसा पाया नहीं गया फिर आज देखिए कर कर आज आ गए कल अपने चार आए सर ऐसे में आते रहेंगे तो प्रशासन की सबसे बड़ी ढील है प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है लेकिन प्रशासन के भी एक लिमिटेड हाथ है लिमिटेड व्यवस्था आम आदमी को भी ध्यान दें जिस तरीके से लगातार यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपने अपने घरों में बगैर जांच के जा रहे हैं वो क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं कोरोना के फैलने का एक सबसे बड़ा कारण हुआ समय रहते अगर हम नहीं चेते तो बात हाथ से निकल जाएगी और अगर एक बार बात हाथ से निकली तो फिर वापस नहीं आएगी मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए अपने घर पर रहिए सुरक्षित रहिए कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है अभी तक हमने ये करके दिखाया है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत नमस्कार